今回のリスニングチャレンジはちょっと特別にクリスマスの内容で皆さんにお届けしようと思いますアメリカのクリスマスはデートする日ではなく日本のお正月のように家族と一緒に過ごす日ですなので今日は心温まる家族のドラマフルハスのセリフを使ってみようと思いますそして私は今せっかくサンフランシスコの近くに住んでいるので今日はフルハウスの撮影地に来てみました OK let's get started まずは全体を聞いてネイティブスピードでどれだけ内容を理解できるか、えー、試してみてくださいねその後セリフを一つずつ解説します英語を聞き取る力を少しずつつけていきましょうね合間にアメリカのクリスマスの雰囲気をお見せしますねそして最後に聞き取りクイズもあるので、えー、皆さんぜひコメント欄に答えを残してくださいね<音楽>クリップを見る前にこのシーンで何が起きているか簡単に説明しますね。DJ、通称ディーチとステファニーとミシェルはテーナーファミリーの3姉妹です。このシーンでは、ステファニーとミシェルがお父さんとジョイおじさんが持って帰った、えー、新しいクリスマスツリーを飾り付けようと興奮しながら DJ を誘っています。アメリカではクリスマス前になるとクリスマストリーファームに行ってクリスマストリーを切り倒して車の上に縛り付けて家まで運びます。そして家族全員でそのツリーを飾り付けるという文化があります。それでは三姉妹の会話を聞き取れるか挑戦してみましょう。DJ、come on! Dad and Joey just drove up at the Christmas tree. It's big, it's green, and it didn't fall out of the car. <笑> DJ、come on! Dad and Joey just drove up at the Christmas tree. 一番最初にステファニーがこう言います。DJ、come on! Dad and Joey just drove up with the Christmas tree. Come on はねえねえ早く来てまたは早くやろうよというような意味になりいつも一つの言葉のように Come on と結合して発音しますその次に Dad and Joey が Dad and Joey という発音になっています And は強調しない言葉なので短く曖昧に発音します最後の D が消えて And または単にんと発音されることがよくあります。なので、Dad and Joey が Dad and Joey になっています。このように語尾の D または語尾の T もはっきり発音されないことがよくあります。Dad and Joey の後の Just の T も聞こえなくなっていますよね。その次の Drove up もつながって Drove up に聞こえます。シーンの音で終わる言葉は次に母音の音で始まる言葉とつながりやすくなりますそれはシーン母音シーン母音シーン母音とつなげていくことで滑らかに話すことができるからです DJ come on Dad and Joey just drove up with the Christmas tree DJ come on Dad and Joey just drove up with the Christmas tree It's big it's green and it didn't fall out of the car <笑>次にミシェルがこう言います。It's big, it's green, and it didn't fall off the car. 最初の It's big, it's green ははっきり聞こえますが、その後がちょっと難しいですよね。And it didn't fall off the car と言っています。ここの and も D が聞こえなくなり、and になっています。そして and が次の it とつながって、and it に聞こえます。先ほどお伝えしたように語尾の t が聞こえなくなることがよくあり特に n の後に来る t の音は消えやすくなりますなので didn't のような否定の言葉も最後の t が聞こえなくなることがよくあります didn't didn't のようにその次の fall と off もつながって fall off になります and it didn't fall off the car And it didn't fall off the car. もう一度聞いてみましょう。It's big, it's green, and it didn't fall off the car. それに対して DJ がこう言います。I'm gonna have to see it later. I'm gonna have to see it later. I'm gonna have to see it later. 他の動画でも紹介しましたが、アメリカ英語の会話では、going to はほとんどいつも gonna と発音します。また、I'm gonna をすごく早く発音するとなぜか gonna の G が消えて I'm gonna という発音になることもあります I'm going to が I'm gonna になり I'm gonna が I'm gonna 
になります。I'm gonna have to see it later. ここでは G が微妙に聞こえます。I'm gonna のように。I'm gonna have to see it later. その次の have to の to がたに聞こえますね。have to。to の発音については前に2つの動画をアップしたのでご興味のある方は上のリンクまたは概要欄のリンクから飛んでみてくださいね。最後の later の真ん中の t が d に聞こえますね。アメリカ英語では t は母音に挟まれると d の音になります。そのため later ではなく later という発音になります。もう一度聞いてみましょう。次のセリフは。ステファニー says、But Deej, we're putting up the tree. It's a Tanner family tradition. ここも、But の最後の T をはっきり発音せず、But ではなく、But。と発音しています。But we are を短縮した we're を早く発音してここでは were という発音になっていますこれもとてもよくある音声変化です are の過去形の were と全く同じ発音になります were put up the tree は決まった表現でクリスマスツリーを建てるという意味ですここでは putting の2つの t が母音に挟まれ D の音になっていますそして「プリン」と「アップ」がつながって全部で「プリンアップ」に聞こえます。But Deej, we're putting up the tree. その次の「It's」と「A」がつながって「It's a」になっています。It's a Tanner family tradition. その後彼女は何と言ったのか皆さん聞き取れましたか But Deej, we're putting up the tree. It's a Tanner family tradition. You can't miss that. She said, You can't miss that. 昔の動画でもご紹介しましたが、you のような代名詞は強調しない言葉なので、短く早く発音するのでえ、はっきり発音されないことがよくあります。you がよく、やと発音されます。その次の音声変化、皆さんちょっと驚くかもしれませんが、え can't の最後の t が聞こえなくなり、can という発音になります。皇帝の can とどう違うのと思うかもしれませんね。can't のような否定助動詞は強調する言葉ですが、can のような肯定助動詞は強調しない言葉です。なので、早く短く発音して、can がくんという発音になります。会話中、can がくんになり、can't が can になるので、ネイティブは区別できます。can't と同じように、that の最後の t も、えー、聞こえなくなっていますよね。that ではなく that。that と発音します。全部で you can't miss that.you can't miss that.you can't miss that.sorry, I have some last minute shopping to do.sorry, I have some last minute shopping to do.dj says, sorry, I have some last minute shopping to do.sorry ではなくアメリカ英語では、えー、sorry と発音します。sorry。このようにアメリカ英語では、えー、o がよく a の発音になります。その後の、えー、I have もすごく早く発音して I have に聞こえ、last minute の last の語尾の t が消え、last minute になります。その次の shopping to の to がたに音声変化し、Sorry, I have some last minute shopping to do. になります。Sorry, I have some last minute shopping to do. Sorry, I have some last minute shopping to do. Sorry, I have some last minute shopping to do. Let's go on to the next Christmas clip from Full House. これから流れる2つのクリップは、Tanner Family のクリスマスの朝の様子です。家族全員がクリスマスツリーの近くに集まって、それぞれのプレゼントを開けています。まだ幼い双子ちゃんたちは、サンタから高価なプレゼントをもらいましたが
そのプレゼントよりも、えー、そのプレゼントが入っていた箱の方に興味があります。次のセリフではそのことについて話しています。今度は長くてとても早いので、頑張って聞き取ってみてくださいね。Santa could have saved himself $39.95 if he had just gotten the boys' wrapping paper and boxes. <laughs> Santa could have saved himself $39.95 if he had just gotten the boys' wrapping paper and boxes. This line is really long, so let's break it into two parts. First, he says, You know, Santa could have saved himself $39.95. Native は you know をとてもよく使います。知ってるという意味は特になく、ただ相手に共感してほしい、よく聞いてほしいという時に使うフレーズです。ここも you が y e に音声変化して、いつも you know と発音します。you know 次の音声変化にちょっとびっくりするかもしれません。Santa は Santa という発音になっています。先ほどお伝えしたように、t の音は特に n の後に消えやすくなります。なので、サンタクラーズを早く発音すると、サンタクラーズという発音になります。次もとっても聞き取りづらい音声変化です。could have が could a になっています。could have, would have, should have の have の発音が大きく変わり、あと発音されます。なので、could have が could a, would have が would a, should have が should a になります。Coulda, woulda, shoulda. これらも非常によくある音声変化ですが、えー、砕けた場面のみ使ってください。くだの次の himself の h が消えていますね。h で始まる代名詞 he, him, her, his などは、えー、h が発音されないことがよくあります。なのでここでは himself が himself に聞こえ前の言葉とつながるので saved himself ではなく saved himself に聞こえます。saved himself。もっと詳しく、えー、代名詞の音声変化について知りたい方は大昔動画を作りましたので、えー、リンクを下の概要欄に貼っておきます。その次に3995という金額を言っていますね。金額は、えー、通常非常に速いスピードで発音するので特に聞き取りづらいと思います。3995 3995気づきましたか皆さん30と90の真ん中の t が d の音になっています実は304050607080の t が全部 d の音になります You know, Santa could have saved himself 3995 you know,、uh... Santa could have saved himself $39.95 if he had just gotten the boys' wrapping paper and boxes. Let's go to the second part of the sentence now. You know, Santa could have saved himself $39.95 if he had just got the boys' wrapping paper and boxes. He と had が短縮して heed という発音になることがよくありますがここでは半分ぐらい短縮して、えー、he had という発音になっています最後の boxes の発音ですが、アメリカ英語では、ぼではなく、ばで発音します。box, boxes. Let's listen one more time. You know,、uh, Santa could have saved himself $39.95 if he had just gotten the boys' wrapping paper and boxes. <笑>はい、最後に聞き取りクイズをしましょう。このクリップでは、下の姉妹2人が、プレゼントの不満をジェシーおじさんに言っています。ステファニーが、Didn't a certain uncle promise us a perfect gift? あるおじさんが私たちに素晴らしいプレゼントを約束したんじゃないのと言った後、ジェシーおじさんが何と返したのでしょうかふーん。Yes, he did.Yay!But it's not here.Cause it's too big.Yes, he did.But it's not here.Cause it's too big. コメント欄で皆さんが何を聞き取ったか教えてくださいね。私の教材プライミングシュでは音声変化の特徴の詳しい解説や音源も用意しています。ドラマを見るような感覚で英語学習を楽しんでいただけます。もしよろしければそちらもチェックしてみてくださいね。Thank you so much for watching, guys. I wish you a Merry Christmas and Happy Holidays. you you a Merry Christmas and 